。本节目由种地饭搭子灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。啊啊本节目由种地饭搭子灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。本节目由五谷营养好周到、真材实料好味道的银路好周到赞助播出。种地不易，更要深睡奖励。本节目由超好睡的喜临门赞助播出。本节目由除醛益菌、少年自在呼吸、宅精无物净化加湿器赞助播出。冷风更柔不吹人，热风更云暖全身。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。玉云液冷电动车，一部车骑十年。本节目由绿源电动车赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先和兄弟团体验沉浸式农耕生活。上微博参与种地吧话题讨论，和网友一起实况热聊，以及有点亮梦想为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。抓鸡去喽！哇，来没问题啊！众人围他，围了，围了，围了！别跑了，回来，进来！哎呀，哇、哦，这这么多！哇、哦哦，这个多，这个多，这个多！为啥有的虾是眼睛是红的呢？哎，干啥？哥们活着呢，你可扔了！啊，带出去一只。哎呦，嗨，对不起。到下面到新地方，需要帮忙吗，大叔？好。有位卖光了哦，宝贝儿别跑，我不会伤害你，别跑！这什么羚羊飞渡啊？这是，别走啊、哎！再见了，小羊们，来来来，蒋老师亲手接下来的，不要被送走了。嗯，送往千岛湖，你们要听话。不要给阿姨添麻烦，多下蛋，对，多下蛋。八戒来了，我不想看了。他还哭了呢。他，但是所有的东西，我觉得他是变态。刚开始来的时候也是这样，<笑>啥都没有，<笑>挺好的，有头有尾。养殖圆满的结束了。这个根儿都发黄了，应该是可以了。随便藏一个，就是它现在很干，都不用我剥，我一搓就掉了。你好，变硬了，真好像是完全变黄了。你看这边，太好看了，真，金灿灿的哎，咱们战线还能拉长点吗？要不再拉长一些，不然陆哥走的麻烦。没事，没关系。是陆卓辛苦点是吗？那没事，那没事。哎呀，差不多了，咱回去帮着卸车吧。走吧，回一回卸吧。OK， 齐了，兄弟们，快办完了。咱一共搬多少盆？预计一千五。
李根云，你让我看到了无限的可能，让我看到你的成熟懂事。需要你评价的？哎，为啥呀？嗯，为啥呀？我我在夸奖你，为啥凶我呀？为啥呀？我需要你评价的，我能劈板砖的人，我需要你评价的。为啥你劈？你劈了把他吃了。他真能劈，真能劈。他真能劈。我不信，真的吗？我不信。我见识过，我见识过。观众朋友们，见证后斗门后斗门第一猛男。什么叫第一猛男？你必须得劈开砖头，知道不？啊！呸！哎呀！呸！呸！呸！呸！韩少，整一手啊！哈！好，劈开了，疼不疼？没有，刚才是四，现在正式发力。如果这一次发力不行，我就放弃了啊。劈不开，真疼啊！昨儿进水了，不是这个是钢钢砖，钢，你有病啊！你可劈钢砖干嘛？你这么磕的不一定不不一定开，你看。不来，坚持把它劈开。我愿封他为后怎么大王。劈开这块砖吗？对。哎，赵一博，你别说了，让他劈。幺二零准备好，还是得我上啊？这劈这不是很轻松吗？寸劲儿，你给他按摩呢？你小学生捶胸口呢？啊！感受一下，力王来了，力王来了，来看看力王。哇哇哇哇哇哇！他怎么他怎么弄的？小偷没忍着吧？痛不痛？一点事儿没有。哇！哦。我以为想再试一下。不要，你别，你别撬砖呀！你跟我玩技巧。就得撬砖呀！哎，你撬砖还有什么屁的意思呀？小偷就是撬砖开的呀，不撬砖能开了。哎。你这浪费砖，纯粹是！咱得正儿八经劈呀！你这不撬砖打不开的，你想啥呢？不成，我要当特种兵。这，哇！哎呀，哇！电脑这个没那么疼了，你要不电那劈着肯定疼啊！你别丝儿啊！你别丝儿啊！不疼，快点给我，给我打个绷带子，骨骨裂了。咱咱为啥？为啥呀？为啥呀？不是，为啥呀？不想干活，咱就算了。为啥呀？爹爹，我先把它全劈了。没了。快搬花！走走，搬花，搬花，搬花，搬花。清空，今天给它搬完。这边就大概一百来盆吧，没多少盆。这种咋处理啊？回去把它剪了枝再养啊。养在哪里？养在心里，不是正儿八经的。养在哪里？家门口，就你花坛前吧。人生难得起起落落，还是要坚强的生活，哭过笑过，至少你还有我。那我给你们加油吧，加油，加油，加油！终于感觉自己超有用，这元气抵抗成长。你看，这多有节奏，慢慢找到工作节奏，快没了。这多有节奏啊！你看，我就不用说拉力。大大大大大大大，你看这多有节奏。还有个三排呢。大大大。你直接扔行吗？大大大，大大，你确定啊？扔吧。啊，可以可以。呦，我鹅都是这样抓的。真难听，这第一句谁唱的？我也不知道，这歌是，都是烦人的声音，讨厌让我听的。如果是我跳这首歌，我肯定不会把它听了。这这这倒
就是。哎，但是这句话我很好听。你看有没有唱？模样，不是模样吗？模样是。你说一个模样，我发现我感觉是你不会读模样。不是，就是模样。你看，就是模啊，读模样是模。你自己查一下，我一开始就是唱魔。梦去做掉的，假装是种子，它总要生长。眼神依旧清亮。这个棚是怎么被清空了？我有点不敢想。清空了，空了，结束了，啊，空空如也了。你你的心情是？我的心情是，很不可思议，自己有了一个好的交代，能有很多人去喜欢他，想去购买他的时候，我觉得那一瞬间我是非常自豪的。尤其当我站在那个礼盒当中的时候，我觉得。我超开心，主要是这个这个花盆已经从开始到结束，陪伴了我们一百多天了。你曾经摔倒的那几个地方，你还记得吗？这儿记得很清楚。那个水泵掉了，从这边，唰，这儿掉了一次，然后从这边，唰，又掉了一次。然后还有个地方，还有个地方，重点在这里。这边，当时特别滑的地方，然后直接啪摔倒了。崩了呀，心态崩了呀。为什么要这么折磨我？哎呀呀呀呀！哎呀！结束了。再回到当时，你还更欢了。我觉得，一开始我觉得花儿这想法对我来说是一个很浪漫的事情，对吧？嗯，因为，呃，我觉得很浪漫。哎呀，陆卓别哭啊，没事儿。嗯，如果还有一次机会，还会种花儿的。我觉得很。因为从开始想种点不一样的东西，我觉得花儿是一个很浪漫的，一个男人应该也要浪漫。然后，我的花儿可以让我觉得跟自己更细心、细心的去做一件事情，因为我是一个粗心大意的人。但是你一个花儿的需要你的精心去呵护。其实我我真的怀一直在怀疑自己，怀疑怀疑过很久。没有想到花会长成这样，从从来没有想过。我还我其实一开始很担心，就包括志胜哥来那天的时候，过年回来那天，我觉得他长不出来。他他们在问说能不能长出来的时候，我就我我慌惨了，因为一一个是经济上的压力，另外一个是我觉得我对不起兄弟们的心血，我很怕对不起大家。而且大家，包括少熙、胡简啊，受，然后我们因为这个，呃，玫瑰花的经历太多，吵架。都影响太多了，我不想，因为我不是一个自私的人，我不想因为自己耽误所有种植族，包括少年之家所有的进度，不想耽误大家。但我这个梅花的确也浪费了大家很多时间。哎，何谈浪费这一说呢？何谈浪费啊？真的，我不是一个想给大家制造困难的人，但是第一次做嘛，总会有失误的嘛，没事了。
别那么自责。因为从花开始到，到这期间出了很多问题，就把我生活中的很多东西都体现出来了，就是一些统筹的问题，包括协调的问题都没弄好。其实那个那个吵架，我其实蛮记忆犹新的，就是因为通沟没有弄好，平地没有整好，其实有很多事情都可以提前弄好，但没弄好。哎，没事儿，没事儿。玫瑰花教会我最多最大一个事情就是量力而行，这个事情很重要。你有多大能力做到做多大的那个事情。另外一个事情是觉得事情的统筹，那我在养花前是不是我应该做好这个喷灌系统？让我就更知道我之后做事情要做一步走一步想三步，对吧？如果再有一次机会，我可能会把这些都做得很好。你可能一直说你很怕麻烦大家，也能感受到你。麻烦大家之后那种自责，但是你又不得不麻烦大家。其实并不是麻烦大家，是大家给了我的一个支持。我可能记得我从始至终也没有说过，说兄弟们，大家帮我个忙，我好像没有说过这样的话。嗯，你好像说最多的话就是这个。<笑>你知道，其实学会最多东西是什么吗？是那天跟李哥云跟我说一句话，他说：“你既然负责这个项目，你就把我们，就是，呃，员工一样，我们一起安排工作。每一个人都是一个项目的老板。就是我觉得我可能是平时我有个缺点，就是我太客气了，所以导致我我的太客气导致不想麻烦大家。不想麻烦大家的时候呢，我总会扭扭捏捏，一扭扭捏捏就会导致一个问题什么呢？就说是工作他们不明白还要干什么，所以会出现了很多诸多的问题。哎。”花开了，但花走的太快了，我就比较遗憾的是这个。好像你精心照顾它了很久，看到它从一个非常枯的状态变成一个非常漂亮的花，然后你根本没有来得及观赏它，它就被卖掉了。嗯，其实你这个话，我想说一件事情啊，就是，嗯、呃，很遗憾一件事情是什么？嗯，我到现在为止，今天五二零，我没有好好享受过这里。我很想享受一下。当初我特别想做个茶台在这边，我想享受一下这个花盛开的时候。我觉得，啊，我坐在这里面，我们一起种下的花，我觉得很棒。我说实话，其实那个紧张和那个愁的情绪，陪伴了我蛮久的，有压力大，真的压力大。然后我很想。我很想享受一下，就包括我想享受少年之家一样。我很怕所有事情忙完了我就要离开了，就我觉得最最遗憾的事情就是我啊，我叔我我其实最大梦想叫什么？就是花盛开的时候我能在这里睡一个午觉。我为什么要做茶台？我就想在这里睡一个午觉，我觉得好棒，觉得这花海啊。推了吧，都推了吧，嗯，都推了，都推了吧。荒芜才是这片土地原本的样子，我们要恢复回去。看这棚是怎么搭的，搭棚就是为了让它能顺利过冬，对，就跟要给它作用，挡风嘛，挡风御寒。定价，说定价，定价哈，嗯 ，OK，OK、OK OK、啦 ，OK。红沙配合一个，配合一个，三二一，走！哎呀，我先插小石，插吧。OK， 太简单了吧？这不用手就行吗？你你这里不低的，嗯，不低的，白打了，哎，就是白打了，从头再来。嗯，是。人生不就白干加白干吗？这样。啊！是是是是是是 ，OK，OK， 好的。来、okay. ，三、二、一，拉！三、二、一，拉！我们的大棚拉起来了，呼呼！这还真挺深，对，好多水性的田。我领航四哥，我。
我说越六级，我到了红旗界，我承受起就地，我王赢二十一，向天再求十个大晴天。很耽误事儿，人们。我第一。这块地好，春天到了。你们在这儿，其实跟充电有点像。哎，你干多少就是多少的收获，特别会有成就感的感觉。是是，巨好吃。这蘑菇再长就干巴。这种开花了已经没用了。哎，你好，老板。啊，我这边有很多评估，不知道您需要吗？啊、哦，好，谢谢。哦。能能能能能，炸蘑菇！兄弟们，今天不杀，我们的光头就死了。哎，主任，这无敌洒水。呀！我发现现在的团队协作调整力比以前快多了。哥们的花园，啊啊啊！我炸炸炸炸炸炸炸炸炸炸！我终于知道那些工人们的腹肌是怎么来的了。啊！去哪去哪去哪去哪去哪？去去去去！很多，马上到。李老师是这样的，很不好意思，就是，嗯，想跟您说个事儿，就是想能不能，就是。玫瑰能退一点点的，哎，地里肯定要填平的，花盆你放平了，它长出来花也真，疯了已经。哎哎哎！哇，今天的雨好大呀、啊，这花会浇死的。少熙，你说对了，开局是地狱模式。啊，我天哪！我们眼里不能只有那条沟，我们还有一个棚。我知道呀，那现在重点事情是哪个呀？那里面的水怎么办？你和我想中你还不一样，说实话，想象中的是什么？我一直以为你是一个一个无坚不摧的人，但是你又同时很细心的一个人。因为在我心里，家人和家是绝对第一位。是啊，我完全理解你这个心态。往他的平行边儿行，大哥。对，哎，漂亮，大哥。检验努力的时刻到了，哦，来了，完成了一件大事。这个菜渍饼撒的我很想吃一口，这个饼有点像月饼渣，你知道吗？很香，感觉。啊，我要回老家吃牛肉面。啊，现在能剪了不？能剪了。是你的吗？是我的呀。那你拿着呀。行，水都包了啊，一会儿啊。下次刀不离手啊！刀不离手，刀不离手，记住了。以后大家随便支儿，你支。路转，两个人都闭上眼睛啊！先我让你们睁开，你们再睁开。三、二、一，睁眼。哇没有永恒，万物皆短暂。我就想睡在这儿，住在这儿，挺好的。挺好的。哎呀，都要杀青了，我还没准备好面对外面世界的残酷呢。我们要不一起喊一个吧？哎，喊啥？干嘛呢？等一下，陆卓先要进行一个很很很很神圣的仪式，李克勤。很神圣的仪式。拍的。你要干什么？我是玫瑰花之王，中之组，玫瑰花棚杀青啦！呜，杀青啦！呜，中之三杀，玫瑰棚杀青啦！再见了，玫瑰们，来，我们，来，玫瑰。
，没有，空空如也了。再见，鹏。好遗憾，花开之后没有一起拍过照。时间怎么过这么快啊？玫瑰大鹏都刷新了，好渴啊！这儿来瓶喝的。哎，来了。林腾、林志、林卡的元气森林，谢谢兄弟啊！哇哦，来，干杯，干杯，干杯！哎，太爽了，夏天这么热，还是得靠他啊！那是，我一下子立刻打满元气，冰爽到底了。那走吧，我们去看看还有没有其他人需要帮助的。行，那走，继续干活，走。放个礼花，来喽，开始喽，来伴好，愿大家都找到自己的幸福。我来了，我来了，我来了。玫瑰花售罄了，全部售罄了，朋友们，谢谢大家一路相伴。今天晚上大哥生日，怎么过？不知道啊，想去酒店吗？还干嘛？大哥过生日，去酒店。上头，李浩，出发喽！给大哥送一个李浩和少奇的冰箱贴，生日礼物。那那那我限量版，这两个很难得。我送大哥三千万，千万要开心，千万要幸福，千万要快乐。出发喽！给你放门口，你记得自己拿一下哦。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you. 一起啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日。快乐，祝你生日快乐！快拉出许愿，兄弟，快拿了，给你拿着，吹吧。谢谢。就戴着口罩吹吧。生日快乐！还有啊，还有，我们还送了个生日礼物给你啊，重点。你坐这，我们在你隔壁。特别报道：元气超人自五月十五日后神秘失踪，有人怀疑他已经被冰岛解决了，也有人怀疑他倾盆洗手。据说元气超人的真名叫蒋敦豪。哎，你好，你好，你好，我想采访一下，您认识蒋敦豪吗？就是撒肥那哥们是吧？啊，对对对。哦，他是好是一个关机嘛。对对。那么蒋敦豪呢？不得不从一九九五年开始说起。
一九九五年，猪年，世界贸易组织正式成立，中国中央电视台体育频道 CCTV 五正式开播。但我想说的是，来自新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市诞生了一位小朋友，他就是蒋敦豪。哇，这哪来的？哇，这个蒋敦豪自幼喜欢音乐，勇于追梦的他，一六年参加了中国新歌声，并勇夺冠军。一九年成立了旅行新蜜蜂，二零二三年成为了后斗门扛把子，十个晴天的董事长。十个晴天是什么东西？家政服务吗？十个晴天是一家由十位猛男组成的农业有限发展公司，他们的业务有牧羊、通工、拍照、抓狗，还有在线带哭。那么这些董事和蒋敦豪有什么故事呢？呃，我和大哥之间印象最深刻的事情呢，是有一天我们在水平大棚。然后那天下午我们清下午钢管，清完以后呢，大家都特别累，然后我们就躺在了钢管上，然后一起在一起在看天空。那会儿呢，大哥放了一首歌，是路虎哥的《像你这样的朋友》。那首歌放出来之后，大哥在唱，一下让我觉得。下一个宁静的夜晚，盘脚坐在床上，手握吉他，弹着小歌，非常的美。我跟敦哥印象比较深的一件事情，就是那一次我们一起去哈尔滨去出差，然后那段时候我的心情不太好，然后他说：“哎。”带我去哈尔滨的各个风景去玩，然后我们还去了教堂，还吃了冰棍，然后那天因为他的陪伴，也让我开心了很多。第一个出现在我脑海里面的是我在收水稻，然后大哥在那个那个绿色的粮车上面。虽然是好像没没有什么特别的、特别的那种意义啊，但是就是不知道为什么这个画面会突然出现在我那个脑海里面。杨男孩，他就直接带了一个那个手套，然后就把那个手伸到了杨的肚子里，亲手把那个小羊给拽出来。原来是，他不只是可以在舞台上发光，他也可以在羊圈里面发光。其实大哥跟我印象深刻的事还蛮多的。就比如说我之前吃饭，因为我发现蒸米饭可能不够多，所以我没有盛米饭。但大哥看到了以后也没有多说，然后直接把他碗里的米饭分给了我。就这种细节特别的打动我。大哥让我印象深刻的事情是，晴天诞生的那一天，然后我们把晴天从羊圈抱到家里，都已经快不行了，然后大哥把他抱回来之后，我们才开始展开营救。当时在窗户那边就一直在想事情，后来大哥进来了，然后我跟大哥聊了很多，包括自己的想法，然后包括对未来的看法，还有对个人的一些东西。以前没没没有就是跟大哥这么的近距离的这么交谈过，没有交说过这么深的东西。但那天我觉得从那天晚上。大哥跟我说过很多他自己的事情，然后我也说了很多我自己的事情。我觉得，觉得从那一刻，嗯，我才了解到大哥原来内心是一个很细腻的人。他其实有很多，嗯，我们平时看不见的东西。但在那一天晚上他，他我们在聊天的时候都，都都都倾诉出来了。所以那天晚上，其实是我跟大哥我印象里面最最深刻的一次。也很感谢大哥能跟我分享他的那些事情。那段时间就一直在接大哥的琴弹，因为我没有吉他嘛，然后大哥就。给我送了我一把，就是那个那个那个吉他，很很，而且还很贵，重。就是大哥他其实是一个心思比较细腻的人，就是很能观察到我们兄弟几个的一些细节。这就是我们的大哥，这就是我们心目中的元气超人。
，当然。怎么能少得了我们心目当中英俊潇洒、玉树临风、才华与智慧并存的邵刚老师？邵老师、哦，很抱歉，我又让你娘了，因为我，我也不知道怎么解释。总之呢，我送了羊之后你就养了。呃，不重要，重要的是我觉得挺好的，好兆头啊，阳光灿烂，阳光明媚。一路向阳，感谢蒋老师，也感谢种地吧，蒋老师，生日快乐！啊，生日快乐！生日快乐！感动，感动，感动，感动啊！但是有点，有点受宠若惊。你知道那种人生第一次，就是突然开始有这种仪式感的东西，有点，就是，哇，嗯。大家都筹备了很久，对，是是是，添麻烦了，爱你吗？爱你。辛苦了，大哥，我你是让专属的小包，哦、<笑>是公司只有你一个人包了，是是是，不了不了。呃，大哥，我送你个耳机，好嘞，大哥，我送你一。<笑>我刚进来直接拿拿我那箱，我送一个魔术贴。啊，准备鸡你的大哥，我说我再送送你个鸡蛋。哎，大哥，我送我送你两个冰箱贴，烧鸡和礼物，装装兜里吧。现在是最难，最最难得的两个人了。还揣你兜里。大哥，早点康复回来。那早点休息啊，等你等你回归了，我们等你，大哥。行了，早点休息啊，早点休息。谢谢，拜拜。拜拜，大哥，早点休息啊，拜拜，大哥，拜拜。打两球不？打几个球？五个吧，五个啊！一比零，二比零，零封你啊，零封不了，三比零。哎呀，好球！有了，哈哈 ，no way，no way。Hello， 要出发了，种地了。他们是每天都在一块儿是吗？每天都在一块儿，沉浸式的这个。那确实是，十一月到现在都半年了，快。你想想，拖拉机都会开了，学不少东西。所以我们今天是去给他们改善伙食，改善伙食。因为我看那个节目是说，然后有客人来了可以多加一个菜，四个菜。我说今天你们抛开这四个菜，我们给你们带了。哎，兄弟们，哎，咋了？我们现在正在包了玫瑰啊，这是我们之前答应我们微博网友。哎，要送的五二零的玫瑰礼盒，五二零的玫瑰。哎，是的，我们之前来兑现承诺来了，要送给大家，希望能够让大家在五二零收到过一个美好的五二零。哎，希望把我们这份爱意传递给每一个微博的网友身边。嗯，来继续包花吧，加油，加油。啊，到了是吧？神传什么哥哥？弟弟？哎，对啊，什么哥哥？都是弟弟，都是妹妹，怎么回事？进院里坐，院里坐。我们少年之家。少年之家啊！哇，你们现在这个地方已经不是洼地了，是的，已经是平地了，很棒，很棒。我们今天带了一些礼物，然后今天晚上大家不用做饭，带了火锅。哦哦哦哦！我们前几天还说想吃火锅来着。太棒了，太棒了！然后还有，因为你们劳作嘛，肯定会有点受伤的呢。带了一个很好用的膏药。哎呀，膏药膏药，感谢。非常好用，每人其实都有。我去把那个拿过来。我们一起拿吧。哇，我们最需要膏药了。这个来。哎，谢谢谢谢。哦哦哦哦哦
，东西不多不多。这个是那个火锅底料，这个是给你们的，它是膏药，有一个液体，然后弄。我回头教你们怎么用一下。你们的那个菜我已经备好了，放在冰箱了。晚上到我到了吃饭的时候给你们带过来。谢谢谢谢。哇！哇哇哇！这莫非是乒乓球台吗？对。哇，这太猛了吧，这个也。哦。这个很好啊。这种特别平整的东西，确实在我们这儿容易成为餐桌。对，可以，多功能。卓哥会打乒乓球吗？从小学习，哥，他说他要挑战你一下。没有没有没有没有没有没有没有怎么说没有怎么说。他昨天跟我们说说手很痒了。来来来，择日不如撞日，就现在吧。斗胆试一下，我好久没打了。可以，没问题。要不然我先拿这个跟你试试吧。哎哎哎，给我拿手机。哎，老师羞辱我了。上手，大家上一下。我正常发球还怎么发球？你到底会不会？我是我是这么发的。哎，不错。哎呦，不有卓了，但是太那啥了，太,太小了，太小了，太小了，太小了。哥准备开始扣你了。哎呦呦呦！哎，还有什么借口？这一次是、哎、加油！哎，哥，好嘞，对。不错呀，可以可以可以。哎呦。什么借口？这一次是，这这这是我的我的我的。练了练了几年了？练练了七年七年，打过七年了。哥，要不要您拿拍子？我丢脸丢的不那么彻底。走，姐，看一下我们房间。哇，很丰富哎。很丰富吧？虽然我们房间很小，但是五脏俱全呀。对，哎，你这床感觉不错哎，我能坐吗？可以坐一下。哇。啊、这床垫感觉还挺有弹性的，躺在上面睡觉应该还挺舒服的哈。对，隆重介绍喜临门白骑士床垫，软硬两面都很舒适，定点支撑，精确视力，要想农活干得好，深度睡眠少不了啊。<笑>难怪我平时看你们干农活那么有活力，是的，就是农活干得好，睡眠必须好，对不对？对，一定要睡个好觉。种草了，好，我们去那边看看。好，来这边看一看。不，你们不要拆什么东西了吗？要吗？小然姐想干点活。姐，我们虾塘里面有点事儿，他们收虾，我钓鱼。哎，要不是趁着吃包不能抢。好，好，可以啊。先帮什么人货？走，各位姐姐们，咱们出发钓鱼吧。走，我去鱼塘等你们啊。是我们的人吗？对，<笑>我也想钓。可以呀、啊，我们去那边吧。好呀。姐姐会钓吗？算会一点吧。<笑>老师们来撒绳吧。来来来，走，我们去了啊。这每天呢，你们的运动量也挺大的，要记得及时补充水分。哎，哥，那正好，来瓶元气森林气泡水吧，零糖零脂零卡，轻负担，喝完超爽快。哥来，来弟弟，咱们干一个，干一个，来，干杯，干杯，干杯。嗯，好喝还无负担，哎，爽。那咱去干活，干活。好，走，走吧 ，Let's go。先收网啊，先撒绳啊，同步进行。好。哥，你会划这个不？不会。那你应该一学就会吧？这个。来，哥，你试一下。一顶就出去了，你把这个桶放上边，行，抓一把一撒，就是沿着边撒就 OK 了。OK， 走了，再见，加油哥，走你。这个在你手里有点像金箍棒，还左右那个。那小童，咱俩开始收网，可以啊。啥也没有吧，这是有一点儿，那倒出来。这虾放生了，放生吧，先放过它几天，让它养养胖。虾仁诛心啊，吃吧。怎么了，哥？没事我跟他们聊天呢，好，不用管我。那个语言 OK， 没有障碍的。瞎聊会儿，对，瞎聊会儿嘛，瞎聊会儿。你整这边，我去弄那边啊。好。哇，哇，哇！小二，你看，这么大个青蛙
今天收编行动发现了一只青蛙，好丰富啊！这塘里的物种。你现在弄那个鱼饵？我试试，我也没钓过，其实。嗯、我们我我们一会儿就给它装这桶里吧。关键是我们能不能钓上来？肯定能，肯定能吗？肯定能。哎哎哎哎哎，这什么情况？应该有鱼在吃。你没有感觉到那个吗？它动了，然后呢？<笑>你看，刚刚就在吃。<笑>我不知道<笑>，他坐在稳如泰山，应该有鱼在吃<笑>，吃吧，先引诱他们。第一波，他们哎没钓我，真的是有人，真的是我的战术，钓上来了吗？没有。看我们两边，咱们谁能先钓到？哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
。来，我来这样搞一搞看。哎呀，哎，上来了，圆儿，可以可以，哟，不愧新进猛男啊！呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀，你这不经夸了啊？不经夸你这。王一恒走过来，感觉是很会的样子。一恒，你你，我问你，你是怎么获的？我现在先获好才倒进去。草率了，刚才。草率了。哦，你们全倒了？没事儿，可以的，没事儿，就费点力气。<笑>你说这话，我想把你扔下去。话都让你说了，话都让你说了。我来之前还以为你们不录的时候是可以回去休息的呢，就回家呀。没想到，对，没想到你们一直在这边，就每天都在。家里边已经对时间都没什么概念，<笑>在这儿待的。对，但是最近啊，马上就杀青了，就感觉时间过得特别快。哦，肯定的。我以前当运动员的时候，天天盼着什么时候能退役。到了退役前的一两年的时候，就发觉这个时间好快，好快，就是特别不想让这个时间过得那么快。对，我们当时啊，赶紧赶紧，农忙快点过，快点过吧，放农闲。现在就是哎呀，结果到了时候又又觉得，还是有事忙的时候，还是有事忙。我相信我自己出去之后会更怀念。应该，尤其这种集体生活，我觉得特别好。对，肯定很少有。哦，他从哪投出去？看，哥，你看，哦，就像那种梨花带雨。下雨了，下雨了，走吧，快。啊，是下雨了吗？你看，我说下雨了，他们还真信了，快回去，太坏了我们。这是喂鱼呢，还是喂我呢？这是喂谁呢？这不像是喂鱼呢，这个全喷他们身上了。你们有针对性吗？我们关了吧。回家吧，走，咱回家。来，大家集合一下啊！我们宣布一个事儿。好，六月二十二号是端午节。好，每年在这个时候呢，在西溪湿地都有一场划龙舟的比赛。哦，啊，今年这个龙舟比赛呢，它会升级，升级成西溪湿地的国际龙舟赛。哦，我们可以去看是吗？不是。整个西湖区这边呢，跟我们联系，说是想让你们代表西湖区三墩镇后斗门来组成一支龙舟队伍，来参加这次比赛，来参加这次比赛。好，好，好，啊，我，然后你们的目标就是拿冠军。我们也有机会成世界冠军了，为国争光。好，那我先来介绍一下这次的主办方的蒋老师啊。老师好，老师好，哇、哦，感觉要被虐惨的感觉。这是我们西医师里的那个蒋老师，这是我们的教练，还有我们的舵手。哇，好高啊！我们显得好渺小啊，突然。对。西溪国家湿地公园呢，是每年的端午节，它都会举办一个龙舟赛。当地的这个龙舟呢，是以花样龙舟为出名的。到时候呢，你们练习呢可能是竞速，花样龙舟呢可能沉淀的时间比较长啊、哦。哦，竞速龙舟当天我会邀请你们来到我们西溪湿地来参演我们的这个激情与速度。好，所以你们是后斗门龙舟队，从今天起。好，后斗门龙舟队代表后斗门这个区啊，这样你们要大家加油。我们冯教练的话压力也挺大的，要把你们全部教会。好，争取在这里拿一个好的名次。我们当世界冠军，必须的。今天呢，那个船已经拉过来了，所以我们一会儿去接一下。好，走，去吧。卸车！哇，哇，好大一条船，这也太帅了。好，朋友们，你们猜我看到了什么？什么？有公司自己的救生衣，就我们的战斗服。我们是不是把这个船运下来啊？现在你们再上去三个人就可以了。从哪上呀，哥？从这边侧面都可以上。小心啊！四
个人都站到最前面来，先把船拖出来。我们接好了啊！来，三、二、一，走。啊啊啊！好，好，好，好，门死不动，门死不动。三、二、一，走，走。哈哈哈！哎，什么情况？这是四个人能推动的？这不是四个人能推动的吧？来来，四十个兄弟，先把救生衣跟鼓啊，跟那个桨啊，我们卸下来吧。先把一些负重能卸的先卸了。对对对对，我觉得这可以。来吧，喊口号，三二一，走！哎，小心小心小心，慢点慢点啊！我我们这怎么接？怎么接怎么接？在在这里，慢点慢点慢点，来，一二三，走！再来，一二三，走！一二三，走！一二三，走！慢一点，露脚下。我我我我，小心。OK， 好，手手抓到里面的握把。好，放。哦，老漂亮。哎呀，人多力量大呀，还是。把这些放进去吧。对。OK， 现在去哪里？应该要抬到那儿吧。没事，姐，没事。姐姐姐我挡着他了，挡着他了。小心小心小心！如果说掰不牢的话，自己说一下啊。一二一，一，好，好，好，好，好。啊！你们那边行不行？不行了。啊！要，这这这这。好，好，好，好，好。停一下啊！停一下。小心小心小心，兄弟们小心！摁住摁住摁住。哦呦呦呦呦！抬一下吧。小心啊！这质量这么好的吗？哇，成功入水！哦，入水！好，好，好，好，几位？你们一共？我们十二位一共。啊不不，十十位，十位。我们加油的。我们加油。哦，排成两列纵队，左右一边五位，然后我们前后前后一臂距离，前后一臂距离分开一点。一臂距离。我先展示一下啊，我们在右手边的。右手边的同学，桨先握到底，握到底，对，桨握到底，然后上移一拳的位置，一拳，对，然后这边上方正虎口握住这个圆圈，嗯、这样握桨，对，这样正握啊，明白。我们左手边的也是一样，我们龙舟动作一共分为三步走啊。好，我们第一个动作也是准备姿势动作啊。首先，手臂跟肩膀尽可能向前伸，两只手都打直，对啊。然后我们第一个动作，右手先发力。拉桨，拉桨向后，拉桨向后，这是二，啊，然后我们三，第三步的时候，桨出水，重新又回到一的位置，把它连贯起来，向前，来左手边一起准备，也是一样，一，滑，停，对，滑，停，是不是这胳膊其实是不咋动的？上方手就是一个。桨身开固定的作用，主要是靠下方手发力。这个对吧？对。然后这个它其实就一直是这样动的。对，它是固定手上方式、嗯。对。好，我们准备下水。先右边，刚才右桨的人先上，坐在右边的右腿向前伸，顶住这里，左腿向后。对，人坐到最边上，左边的一样，左腿往前伸，右腿在后，然后贴牢最左边。这条腿跟它一样微屈向后。对，这条腿。哦，顶住后面，后面有那个顶住的，踩着。对。然后我说一点啊，在船上任何时候就重心不要往中间移，一定是贴住船两边，不要有站起来或者重心松动啊。嗯，就正常坐在这里坐住就可以。好好好，坐住。哎呦！哦！哎呦哎呦哎呦哎呦！别叫，别叫啊！淡定。不不，千万不要晃。来，准备的姿势，来，手向前伸，两只手打直，对，肩膀沉肩。这样往前趴，桨插到水里，桨叶入水，很好，更好。前面这一个的桨，看它的插水深度啊。我每敲每敲一下，你们每就每划一桨。好，好，来准备，划一桨，走，哦、走，走。哎，你看你怎么把水都划到我那儿了？桨不用扬得很高，正常回桨就可以了啊。
好，来准备。对，对，大家一定要配合整齐啊！我感觉我们可以出逃了，可以，逃出好多门。呜，拜拜，朋友们，再见了。哦，有感觉了，跟齐，跟整齐，跟整齐啊！不着急滑，听鼓声，兄弟们。对，认真点，认真点。你们可是国际比赛要比的啊！认真点，认真点。好，好，我们暂停一下，说几个问题啊。大家就这边，包括这边后面，谁啊？就是你，就是你。<笑>谁？蒋烨，不要抬得太高。有感觉了。不要抬得太高。对不起，对不起。然后大家就是。高度跟往前伸展的幅度，大家尽量统一，这样滑起来就会特别漂亮，明白？动作就会非常整齐划一啊。好，好，来准备。对，很好。好，我们加快一点节奏啊。更整齐，更整齐，又乱了啊！卓源，你怎么都弄我衣服里面了？哎，卓源，你全搂到我衣服里面了。哎，好，停。好，这边这边第二位出现问题了，卡了一下，滑了一下。我跟你先讲一下你的问题，你是不是经常手会跟他的手打到一起，对不对？手回桨的时候是向上升，你不要往侧面，往侧面你就滑到别人的范围，因为他也是往这边。好。跟讲一定要跟齐啊，因为有一个人乱，你乱了就会导致后面的全部都乱了，就相当于这一边只有他的力气，人家手的力气是发在上面的，后面的力气又全部抵消掉了。然后他们这边是正常在滑，所以船马上就会倾斜。所以我们第一棒很重要，他们都会跟着我们的。对，第一棒就是林桨手，跟着我们就好了。然后再次检查一下自己坐的位置，靠两边有没有贴两边？对。等下，我们节奏就是变快了，变成快节奏滑桨。好，冲锋！火车跑得快，全靠车头带。来吧，来，车头，冲！来，准备。同学们，跟好我们，节奏一定要一样啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎。是一个你无法偷懒的运动，是的，有一个人偷懒，这个就完蛋了，常速马上就会慢下来。因为到最后大家体能都一样的，每个人不可能说体力会特别好，爆发到最后就是最后几十米或者说最后一百米，就靠大家一起咬牙坚持，包括就是一个毅力，心里面有个念想，大家一起努力，一起使劲，然后才把船支撑过去。所以其实最好不要说话，留着点力气吧。然后你可以发现。一般的比赛就到最后只有鼓手在叫，划桨手到最后一般都是不叫的，因为没有力气才保存体力。好，我们掉头，我们掉头。掉头就好了啊！哎，三万了啊！哎。哇！哇！耶！特别棒！辛苦教练。谢谢教练。谢谢教练。我已经迫不及待吃火锅了，对吗？饿了，太饿了，低血糖了。这个时候的火锅是最香的。哦，小东，没想到划龙舟还挺费劲儿的。哎，哥，嗯，来罐这个五谷杂粮营养的银路好周到，补充一下体力。哇，嗯，以后我们干点体力活之前就来个这个。嗯，放船上，边划边吃。嗯，不会。嗯。你饿了吗，哥？我现在感觉累的已经不又又不饿了，又不饿了，累过了，饿过了。嗯，这个泳衣放哪儿啊？救生衣，什么泳衣了都？跟你放一起吧。哦，换衣服
大运动量。嗯，暴汗了都。小晴天，来，晴天，看到，来了，你咋喝这快呢？再一包摇的，好了，走了，没了，回家。带你们出去吃饭吧，要不？<笑>咱们四个去吃饭，财务是你是吧？对的。所以要财务松口才行，没有财务没有钱买东西。哎，我们有调我们有调料吗？调料有啊。好的。我看我背的菜。姐，能说一下背了什么菜吗？让我有期待感。呃，我有我背了能嫩牛肉，呃，青虾滑。哇！小金刚、肥牛卷、羊肉卷、羔羊卷、毛肚、黄喉、白鲜藤。好饿呀，听没有问题。可以吗？没有问题。我觉得给你买点肉丸，然后买点蔬菜，对吧？嗯。哦，下雨了。哦，下雨，下雨了，你哭了？哦，对啊，有一只在淋雨呢。我说呢，来。不哭不哭，我我们到里面去，好不好？喂，你你你辛苦你把那个视野放到会计室里吧，不然他淋雨他那个。好的。好的，辛苦辛苦。吓坏了，好了，好了好了好了，好了好了好了哦，好了好了。把它放会计室吧。哎呀，好下去吧，走。姐，你们直我们拿，你们直接进去吧。可以吗？没事，你们几个走，你们走，我们拿。哦，回来了！哎，姐，回来了！回来了！我们可以准备吃饭了。吃饭都摆好了。要要洗一下蔬菜，然后切一下盘儿。饿了吗？嗯。饿死了。饿死了。豆腐怎么切啊？切成片儿。豆腐切成。来，我切豆腐来。来哥。涮火锅不应该切成块儿吗？啊、嗯，切块儿就行。<笑>这样的，麻酱大小。厚的就大方块儿。切五角星吧。我给你切出来五角星三个字儿怎么样？对，可以可以。可以啊。我去拿个盘子。有一种那种就是秒涮的黄瓜，是那种巨薄的那种，但是我们可能没有那个刀工。是那种蓑衣黄瓜吗？对。啊，那个那个那个好弄，那个加两个筷子，哒哒哒哒哒切两下啊。好，可以试一试。哦厉害啊！我另外一半是吧？我记得应该是这样。哇，小铜牛啊！玄姐是这个算这个？哈哈，来，哎，一会儿需要表演，我给大家拉手风琴。可以啊，这手法可以。好牛啊！哎，扯掉了哈，正好可以涮吃嘛，一半一半。你把它稍微切一下，好，要不然要不然谁吃谁就得吃一条。对你切一下，切一下，这样一小段儿的。啊，对，很好，非常好
。饭终于好了。哇，好香呀！香吧，这可是金龙鱼原香道六步鲜五常大米，我们平常都吃它。我们东北的特别香，香啊！对，来，我们尝一点，快快，太棒了，这个味道，哎，好，好香啊，好香，真的很香，这个，嗯，来喽，来，弟弟们，硬菜来了，硬菜来了，哦，还有延吉森林新包装。兄弟们吃饭啦！啊，好热闹啊，今天好爽，跟过年似的。这么丰盛，谁不吃了？还有谁？那边是不辣的，你也不辣拍啊？我怕我拉肚子啊！别怂，一说吃不辣的只有三个，然后他们看了那锅之后全吃不辣的了。<笑>不是问的时候都是都吃辣，问的时候确实都吃辣，但他这个属于变态辣，他这个不是属于辣。<笑>应该差不多开了。好，我们先吃了。<笑>开饭吧，开饭，来哥，开饭吧，开饭。哇，好好吃啊，这个。这个火锅是正宗的四川火锅。哇，太赞了，太赞了。你们这边好吃不？好吃，嗯、好吃。可以了。有一点点辣的味道。今天是我少有的一次下雨的时候心情还。啊，对，我也是。我们这样吧，因为今天是墩墩的生日，但是因为墩墩呢现在不方便出现，我们就集体先跟他云过生过生日，好不好,好？我们把蛋糕拿过来，哇，十个晴天，做大做强，哎，杨董生日快乐！哎，大哥今天过生日，大伙高兴，我们一起来干一杯吧！我早有准备，哇！这是越喝越福的元气森林福气瓶，生日聚餐就要喝零糖零脂零卡的福气瓶。今天大哥生日哦，不仅要元气满满，还要福气满满哦。来，我们大家一起干一杯吧！我们祝大哥生日快乐！来，大哥生日快乐！呜，鼓励兄弟，超爽超过瘾，还是熟悉的味道啊！大哥生日快乐，等你早日康复。好，谢谢兄弟。九百一千，好不好？吃饱了，吃饱了，我缓一会儿，接着吃。就是，哎哥，那个啥，就是你，你当时一直在一直在比赛嘛？对。那从退出赛场，就那些以前，比如说你们可能是所有训练充满生活，突然有一天，你不用去训练了。其实真真的会不适应，感觉少了点什么，是吧？因为我感觉我们马上就要进入这个状态了，你每天干活，每天干活，突然有一天啪，你早上九点醒了，发现你没活可干，那种啊，不会不会不会，你要这么去理解一个事情，比如说，你有一天不干这个活，难道你这些东西不是在脑子里存着的吗？你在脑子里存着，你就利用这些怎么去转化嘛？你遇到问题该怎么解决问题的这个心态，或者是这个思维方式，这都是可以带走的，这无形的东西，你不要觉得它不存在。啊，这种对生活的一种态度，对啊，做事的一些态度。所以你不要怕，你好像停了，好像没事情做，但是你可以把一些道理、一些精华，让它永远留在自己的脑海里面。它是留在你自己身上的。对。你在分享啥？在分享就是。你大点声行吗？就是感觉你们几个好像在在说悄悄话。不是，主要没吃饱，劲儿有点不够。姐，我们想问你，就是你第一次拿到。冠军代表国家站在领奖台上，有国旗在身上，那种,那种特别骄傲。就是我没代表中国拿第一的时候，就因为那时年龄比较小，然后就会觉得，为什么我的家里人要让我去做这么辛苦的事情？别人都在玩的时候，我们去训练，甚至就可能利用很多学习的时间也要去训练，然后你就完全不理解是在为了什么。但是当站在领奖台上第一次代表中国拿冠军的时候，特别骄傲，就是自己的那种价值体现是特别强的。其实有点像你们自己种地，然后有成果的那种感觉，嗯。然后后来慢慢就开始变得会更加有责任感。
，就是因为每次出去比赛不再是你一个人，你永远代表的是中国。你表现的不好，别人会说中国队的运动员表现的不好，所以你的压力就会越来越大。但这是一个进阶的过程，就是理解是很重要的。对。所以你们那会儿是每天训练多久休息一次？体操没有休息啊，每天都练。我在北京待了八年国家队，我都是在教练家过年，就是大年三十练到中午。如果你今天练得好，就是中午练到十二点可以休息；如果练得不好，下午继续练，练到六点钟就是去教练家吃饭，吃个年夜饭。第二天初一休一天，整天。小姐，四个字，谁比我惨？<笑>你们现在在这个里面啊，你们有很多东西是值得的，就是你回忆起来，其实这个经历是人生不能复制的，对吧？嗯，就像你们现在十个少年在这里，是的，不一样。姐，你们是有一个很黄金的年纪吗？对我们体操是十六岁以后到十八岁，其实是比较在比赛当中那个身体的机能是比较好的。啊，像跳水，哎，跳水，你们现在是十五岁就可以参加比赛了吧？不不，奥运十四嘛，就跟以前一样。但我们体操是必须十六岁，就是你练再好，你必须要到十六岁这个年龄坎儿，你过了以后才能上这个比赛。嗯，但因为女孩子十六岁身体其实就开始发育了嘛，那你其实身体机能其实她已经十六岁已经往下走了。我是中国第一个女子体操运动员练到二十岁以上拿冠军的，然后也是第一个平木的冠军。所以后续的这些运动员，他可以拿我一些经验。目前中国的女子体操运动员大概都能在十八到二十岁，因为以前就是十六岁、十七岁就结束了。哇，那么早，那么早就结束？就通常你那有一届就已经很不错，就就一届就。我是中国唯一一个第二次参加。哇！我在赛台训练的时候，就高低杠我没撑住，就是这是杠子哈，你拿一下，哎，就拿一下。突然，我一个公班从杠杆往低杠走，然后低杠的时候呢，就这样，我的腰没有，我手没撑到杠的，就变成腰，直接这样，咔嚓，直接这样。对。哎呀，我的天！就是我的头贴到我屁股了。哦，直接踢到了，就感觉要断了一样。咋整呀？咋整？就这样整。这很痛吧 ？Of course <笑>。但我那时候二十一岁，我就想说，反正是死是活，我就最后一次了，我也没有办法了。然后就忍着痛，然后把所有的比赛比完，然后拿了冠军。还拿了冠军？就是那一次啊，两千年啊。是这个吗？是。带着膏药。<笑>哇，好小啊。就这场，就是腰已经很疼了，那个时候。我的天呀！哇！哇！哇哇哇哇哇！哇！这是怎么站在上面？哇哦！冠军，香平，你们也可以成为冠军，龙舟，龙舟，争起来，<笑>加油！有了哥哥姐姐们给我们的加持，我们一定要勇夺冠军。对啊，你们今天很棒，耶、yeah, ，金牌，那也是个国际国际赛事，必须的。你们就有机会代表中国参赛了，你们就穿穿上了那个 China 的衣服、啊，对，很很酷啊，很重啊。如果姐，如果我们拿冠军，高低再整一顿火锅，没问题，我就这么定了，绝对必须。对吧？让我们一起谢谢哥哥姐姐们今天对我们的招待，谢谢哥哥，谢谢哥哥，感谢谢谢姐姐们，谢谢哥哥们
躲着呢，你还躲我？走，给你换笼子。需要帮忙不？可以啊，你帮我研究研究这个他的新房子。一个底板，对，两个侧板，两个侧板，一个门那个是后面的面板，这是前面板。那那个是干啥的？那是天窗。我先把它整体框架拼出来看看。先这样硬塞一下，是吧？反正这样是没问题的。晴天，晴天，晴天，接球！养殖组三个人围着晴天转，基建组围着晴天的房子转。专门养羊的吗？这是？没，这是给大型犬用的。嗯。这样。哦，我知道了。你终于知道了。你看。它是这样的，然后这边露出来的。哦，这个放轮子。对对对对对对对对,对，明白了明白了，那简单了。OK， 两个轮装好了。哇，还挺大的，装人都没问题。那它长成母羊，它都能能还能用这个？这那不行。也能吧？你要非要用的话，也能倒是。啊，这放进去好了吧？入住新家了，今天。哎，哎呦，不行，这个地方有点卡脚。对啊，这边低死了，稍微过去点，两边平均一下。对，陆主，哎，试试。哎，大哥回来了。嗯。刚刚大哥说这个是买的大型犬的笼，给晴天的新家。应该给他买个粉色的，黑色的看着太严肃了。那你给他刷个漆。刷个漆。好了。装吧，刷个漆又有甲醛。哎呦，羊怕什么甲醛啊，哥，<笑>我真服了。<笑>还是想出来玩。过来，今天，你进去。开个会，兄弟们开会。你们划龙舟划咋样？哎，划的感觉还挺不错的。我们明天要再练一下不？上午。嗯，要。哎，正正好今晚少奇回来了，我们一起明天试一下。对，明天刚好一我们十个人一块练一下龙舟。嗯。然后那个音乐会，想让雨儿编个舞，我们十个人都能跳一个舞的。嗯。最近嘛，我们也这边收到很多信息，就是想让你们说。办一个麦田的音乐会，好，好，对，我们我们觉得可能最合适的一个时间是，比如说咱们放在六月六号那天，对，因为那天呢是芒种这个节气，哦，很有意义，哦，唱那个三天三夜，我想去试一下那个编排的导演，哦，对，因为你们是这个演唱会的一个主人嘛，像接下来的演唱会的一些选址啦，包括整个的一个筹备啦。嗯，是都可以融入融入进来，是自己想法的。对对，所以最近的时候你们可以商量商量。好，把我们之前帮助过你们那些人，包括村长啦、村民啦，请过来。甚至说我们还可以开放一些比较喜欢咱们节目的这些朋友们，啊，他们其实都可以来。哦，啊，我我推荐一个乐队，不会是那个什么什么大马蜂吧？那对，就那个特别爱蹭的那个乐队。元儿啊，今天晚上教我教我教我跳《金风玉露》。对对对对对，来个团舞，唱跳可能我们可以搞首新歌嘛，在这个舞台上。行，练呗，练。我想练声乐。那雨儿找一首比较真正的就是跳舞的歌吧，就我们也试试，因为我咱龙舟都能滑，刀群舞也能跳。<笑>可以。走走走。我有点期待了，这个。你要弄很难哦，不然我不跳的。啊。
，没有价。是这样的，我我我，咱先说段后不乱吧。如果说真的要排齐舞的话，我我会我很很严格的。对，我看过他那时候训训他们的。Oh no！ 那就定了，咱舞台上一定要齐舞一次。好，那东哥，你把你你把那个呃《金风玉露》那个你要唱的那个版本的节奏，你发一份给他呗，然后他帮我编一个简单的舞。那个你其实不用跳舞，你就这样扭就行了。对。我下面一直扭一一扭，你不尴尬，尴尬的是别人。不要脸呢，我要脸。要啥脸？不要脸。不是我出去就代表十个晴天，知道吗？我出去不是丢我的脸，丢我的脸是小事，把十个晴天的脸丢了。我们十个人基本没太有脸了，最近。我们没脸，我们也没脸，我们也没脸，我们没脸，我们不要，我不要脸，我不要。十个晴天最不缺的就是脸，不要。太期待我们十个人跳舞。哦。但是十个人怎么排 C 位啊？不用排 C 位，十个人。哦，我比较，哦，我比较在意这个了，是吧？<笑>可以竞争。我们也挂个 A 班、B 班的呀。<笑>哎呀，又卷起来了。为啥要搞这个呀？为啥呀？不是 ，A、B、C、D、E、F、G、H、I、G。G 班，谁是 G 班？一人一个班啊。<笑>对对对。这一期的标题是“重操旧业”<笑>。<笑>然后下午是要一块去那个数字街区一块采购一下那个，比如说全身镜，我们要练舞啊啥的。哎，对对对，整个镜子，咱买那种可移动式的镜子。对，好不，兄弟们，那么就采购。散会。走呗。买镜子去了。家里的四个舞单都出来了。全出来了，哎，四个四个能跳舞的舞蹈，全冲出来了。编舞师就不说话，这会儿戴着耳机编舞。百名后再编舞。接近目的地，感觉装修少年之家一样。请小心驾驶，导航接近。我这么高级吗？这里面？对啊，这感觉有点，感觉买不起的样子，有点贵的感觉。好久没有来过这种地方，我从来没来过，有点格格不入的，有点不适应。看看吧，又不花钱。<笑>走吧，我们来逛逛，逛逛还要掏我们的口袋啊。没事，我们看一下。我们把那个态度摆出来，咱没钱，硬气点。<笑>你好，想问一下那个镜子在哪里卖啊？就全身镜子，全身镜。全身镜。对，在几楼？五楼地址区看。定制啊？呃，全。哎呦，这这这有点帅啊！这边，我们今天出来买全身镜，然后为了准备我们的音乐会。我们少年之家要盖成楼房，今天我们就要改变，<笑>所以今天来装修家具了，朋友们。我们来这里开始收拾，啊，与蒋董把家里面装修的漂漂亮亮的，买买东西。对，每个人两百平的房子，安排了。<咳>好香啊，香的。熏齁<咳>，我闻到了少年之家没有闻到过的味道，<笑>香味儿是吧？对，呜、哦，哎呦，哎呦，哎呦，我们来到了不属于我们的地方。是的，我感觉这里面没有哎，兄弟们，我也感觉没有，<笑>这里应该都是那种成品，一个几几几千块钱那种。这个，走吧，下去了，走，直接去对面啊，关门了，感觉都。我刚网上看了，那个邮寄的也也不也不贵，但是太慢了，送的。大哥，上二手的，然后看一下同二手同城的。两片一百块，哥。可以啊，那走呗。你做主啊，兄弟，没问题我们就拿走。文一路。啊，这么近啊！嗯，喂，你好，先生跟你联系的，就是看镜子的。对，我在这个什么万家这里边这个门。啊，那我直接走进来吧，我。哦，这一块两块，两块里面还有一块。哦，这个可以，这个可以。这可以。这可以。本来就是我们这一个舞蹈是一模。他这一共一一共一百块钱是吧？对，我给他打个电话吧
呗。镜子没问题，哥，巨大。OK OK OK。哦。很可以啊，这个，他这一共一一共一百块钱是吧？对，很不很不错，很不错。就问题就是怎么搬回去嘛，对吧？我叫什么的？看一看。喂喂，你好，我我是运的两块镜子。哦，你这个是没有哎。到时候我过去给你拿，反正到时候不说路了，万一要去的话，八中。好好，我去外面接一下哈。停这呗。镜子呢？镜子这个，这个，这个镜子，是容易容易碎是吧？对，反正拉我可以给你拉，但是说要是呃要破的话，不能怪我。那不行，咱把衣服脱了，给它都垫到那儿。我为什么去？是吧？有有总比没有好。把衣服脱了吧，等会儿。<笑>脱了，我裤子也可以。啊。啊，我们拿衣服吧，我拿衣服。小哥，你一个手在抬底下。哎呀，下面下面再来，下面。二三，走。下面下面再来个，下面。哎，我腿要断了，那个脚拇指压着我脚拇指腰断了。等一下，等一下，等一下，我拿衣服。小心，小心。三、二、一，走。拿好了吗？可以是吧？不行就说啊。慢慢的啊。不急不急不急，怎么是这种姿势？停一下停一下啊！哦，停一下停一下，怎么了？好难办这个，这么重吗？这镜子？来走。哎，走哪儿了？什么意思？好，小何退。对对对对，走走走走走，我卡了后面。好、哦，走往右。哎，等等，哇，这是人生中最长的路啊！你说不行了就说。哈哈 ，OK， 可以吗？可以，来，三二一。慢点啊，慢点，慢点，慢点。小心，小心，小心，不急，不急。停停停停。走。等等，不等，不急，不急，不急。等一下，先确认一下车上能放吗？来，先抬下去吧。来，三、二、一，抬下去。慢点啊，慢点啊。好，停。啊，要不就买一个吧。啊，先来，先立到旁边。来，先放地上。等一下，别放，别放，别放。陆主任，把袋子垫下面，要不然容易碎。OK OK。买一个那种小被子，我看看。我得到了极大的安慰。啊？啊？啊？因为在最艰难的时刻，还能看到自己的帅脸，我觉得非常的安慰。被无语到了。哈哈。咋长那么帅啊？铺一下，手套。我们要不要直接把它平，现在平放啊？扶好了啊！啊啊啊！怎么回事啊？它下面硌到了。还没开始就结束了。哎呀！没事，回去粘一下。吓死我了，刚才。这还好呢，你就不碰到人都是好事。对，别别扎人了。这个先放远一点，呃，靠在那个床床台的位置，不拿不了就敲掉了。这个要不然的话，直接两个人抬在放在后面。小心小心，慢点放，慢慢放，慢慢放，兄弟们。好，可以。我们进去抬那个。一、二、三。OK。还是老方法出啊。好，要不要缓一下？缓一下，垫一下脚，垫着。垫脚的话都垫脚，所以都脚不会疼。对，都垫着。好了吗？那走，三二一，走
，小心脚，小心脚。啊，缓，停，停，停。啊，啊，为什么？啊，师傅，我们这怎么抬上去啊？这样，过来啊！啊，然后往这边一回。好，来，先横过去，三二一，走。对。这块这块太近，别靠太近。这样可以吗？嗯。往往车上面紧紧的拐。慢慢的，慢慢的。对，上面能扶一点，中间的话稍微往外带一点点哦。来，三二一，走。是慢点，慢点，慢点。哦，好，然后轻轻的往里推。啊，亲娘！来来，上上上面得去个人了，就。啊，我去。对，来，一二三。稍微稍微往下带一点点，不是往上抬啊、哦。往下。别往下按一下。别别他啊！来，三二一，走。好，慢点慢点，不急不急不急不急。对，来。这不会刚好，但这边怎么装呢？先趴这个大的嘛，然后小的再趴到这个这个中间的这个。来，三二一。对。OK。三位小心手。没事没事，我护着这个。<笑>破镜重圆呢，大布丁，漂亮，完美，就是碎了。那师傅，我们家里等您哈。我们不赶时间，慢慢的哈。走吧。哎呀，碎了，要不然非常完美。对，就是碎了。没事，岁岁平安。人不受伤就行。给他们预告一下，要来大伙让他们热热身。行。你们做好准备，兄弟们，家里面有来场硬仗，吓死他们了！他们以为又来四千盆玫瑰花，给他们施展心理压力。太牛了，我们现在办事效率，说解决立马解决，出来就把活干了。镜子两张，一百块钱，用来垫镜子的被子，二百四。被子二百四啊？对，然后运费一百，是吧？一百五。好，运费一百。哎，你说这样核算下来，是不是还不如在网上买？哦，但是我们省了很多时间。我们的时间也是金钱。对，时间。哦，买的镜子到了。出来干活了。哦吼。哎，已经碎了。咋已经碎了呢？啊，已经碎了。嗯。碎的镜子呀，新款的镜子，分镜这个叫破镜重圆嘛，破镜难重圆。<笑>好，哎，慢点，慢点，慢点。下面一块是完整的，最好是不要给它搞破。<笑>最好是不要给它搞破，<笑>要不凑十块吧，咱一人一块吧。好啊，拿回自己贴宿舍了。那个拿块板砖来砸了。慢点哦，慢点儿，松了我。好吧，立起来，来来来，一二三，起。慢点啊，走走走。放哪儿？先立那个墙壁上。OK， 放。没问题。哎，你别放篮球场啊，你打个球啥的，放那边。他打啥球啊？以后你们就只能练武了。其实这个得看谁呢？得看陆卓和卓源，他俩主教，主教得看他俩想立哪儿。对，咱只咱是先把它卸下来。嗯，至于放哪儿之后再说。就是不好搬啊。哎，回来了！哎，赶紧赶紧赶紧！这就是我们四个搬上去的。这个放哪儿立呢？想放哪儿？放那儿吧。一二三，起。走。来来，赶紧给他垫上吧，他们来了，放哪儿？放这儿吧。小心啊！小心上面灯啊！小心脚下，小心脚下。危险，危险，危险！来来来来来，行，放。二。完美。那给拿过来吧。拿过来吧。哇，好大的镜子，买的好值啊！这镜子就是碎了，唯一的遗憾。就我俩为什么会把它搬碎呢？证明我们的关系走到尽头了。对，我们破碎了，破碎了。哎呀，这感觉感觉家大了，为啥？你别说，这镜子还挺显腿长的。哇，大哥的腿在里面好长啊，在里面。什么意思？我这样看也挺。你再看一遍。呃，是挺长的啊。哦，这真的
，很很很显身材好的这个镜头，一百块钱带来的快感，完美。本节目由种地饭搭子零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。上爱奇艺观看种地吧追更日历，每天精彩片段响不停。上爱奇艺搜索种地吧加更版，每周日解锁更多精彩。上爱奇艺搜索“种地吧单线版”，看种地成员专属单人视角直拍，参与合伙人计划，与成员合种蔬菜，轻松 get 成员同款。兄弟们，开个会，我来了。大家都是奶爸开会，我们不是六月六号要开咱们自己的音乐会吗？所以我们一起上个公共课，大家想跳舞的由由雨儿来做老师，教大家一起跳舞。那不上舞蹈课的，咱练体能课吧？可以啊。司机的记忆突然往回杀我了。军训吧，少年。一往下蹲。啊啊啊啊、别动我，好痛。走。Hey, I just like you. Boom, boom. 好，加快了。Hey, I just like you. 嗯。怎么前面都忘了？正常。右腿下，右腿。下，右腿。哎、有没有可能腿错在右腿？<笑>我的四肢好像刚长出来一样。一直说强调这首歌要多听多听，我们还是一个原则，我们是以背下来词是为前提的。报告老师，刚赵一博踢我，刚王一恒打我，就是你这样的，把你的家长叫过来。<笑>我的好兄弟啥时候练？咱、啊、那个都不用练，咱就把他听熟了，咱就咱就私下合两遍就好了。<笑>我跟你说，这回一定得洒脱的唱。最难的难的，最难的难的。最大，你们唱，<笑>你们兄弟不够铁啊，感觉。<笑>哎，师傅你好，你好你好。哦，现在我们大棚就是这两个棚是一样大小，是八米宽，三十八米长的。哦。然后这个是八米宽，六十米长的。每个间隔都是一米的。我们整体三个棚大概花了两万多。那这个钢管我先看一下吧。那您这个想什么价格出呢？大概在多少钱啊？这个我就按十块钱一根，二十块钱一架，二十是吧？二十乘一百三十六。哎，对，一个棚是是五组吗？这是七根，对不对？嗯，六百七根，六百七根，总共是五吗？啊，五对，五七三十五，对，这是三十五，三十五，七十，这个是每个里面是十吗？对呀、啊，对呀、啊，五十吗？七十加五十，一百二吗？一百二，一百二，咱们多少钱？算一千二吗？二十块钱乘一百三十六是吧？嗯。二两千七百二，两千二加一。千二吗？啊，这是总价，对吧？啊，多少？三千九。三九百二，基本上就这个价格。那如果就觉得合适的话嘛，就到时候我安排人过来拆，商量一下我们。啊，好的。谢谢啊，我们聊一下。周然，咋了，陆总？因为最终价格出来了，我们要不要聊一下？多少钱？三千九百二十元。四千呗，凑合走。来爱奇艺随客，参与种地吧短视频二创活动，奖金福利双丰收，下一个爆款就是你！电视大屏看种地吧，就用奇异果 TV， 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。上微博搜索种地吧 vlog， 观看成员种地趣事，先一条 vlog 等你解锁。上微博参与种地吧二创大赛活动，更多福利等你解锁，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜种地吧，和知乎大主一起热聊节目话题。啊，好嘞，好嘞，那合作愉快，坚哥。合作愉快，哥。好嘞。